నేను మీ శ్రీలత నేను ఇప్పుడు తులసి కూర ఎలా చేయాలో మీకు చూపించదలుచుకున్నాను నేను చాలా ఛానల్స్ చూశానండి ఈ రీతిగా పులస చేయటం నేను చూడలేదు ఇది మా అమ్మగారు మా నానమ్మల కాలం నాటి పద్ధతి ఇది అందుకని నేను ఇది యూట్యూబ్లో పెట్టి అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ కూర వండి మీకు చూపిస్తున్నాను ఇదిగోనండి శుభ్రంగా పసుపు ఉప్పుతో శుభ్రంగా కడిగిన పులస చేత మొక్కలండి పులస ఎప్పుడు ఒరిజినల్ పులస అనేది ఇక్కడ రౌండ్స్ వస్తాయండి సరిగ్గా చూడండి మీరు రౌండ్స్ ఉంటాయండి రౌండ్స్ ఈ రౌండ్స్ ఉంటేనే ఒరిజినల్ పులస అండి లేకపోతే ఇది సముద్రంలో ఉంటే ఇలస్ అంటారు ఇది రెండు వందల రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలకు దొరికేస్తుంది ఇది ఎప్పుడైతే గోదావరిలోకి ప్రో రీప్రొడక్షన్ కోసం వస్తుందో అప్పుడు దీని విలువ అమాంతంగా పెరిగిపోతుందండి వేలల్లో ఇది ఏడు వేల రూపాయలు చేపండి చూసారు కదా ఇది ఒరిజినల్ పులస అండి ఇది శుభ్రంగా చేసుకున్నది దీన్ని వండటానికి కావలసిన పదార్థాలు మొదటిగా ఉల్లిపాయలు అండి చిన్న ముక్కలు అలాగే ఇవి పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎప్పుడు కూడా చా ఇలాగ ఒక నాటు పెట్టుకొని ఇలా చీల్చి వదిలేయాలన్నమాట ఈ పచ్చిమిరపకాయలను కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తినే వాళ్ళు ఉంటారు అందుకని చేప కూరకు ఎప్పుడు కూడా పచ్చిమిరపకాయని ఈ రీతిగానే కోసుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు అండి ఈ ఉప్పు సరి ఎంతైతే సరిపోతుందో అంత వేయాలి తర్వాత కారం అండి కారం తర్వాత పసుపు అండి మళ్ళీ మెయిన్గా దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే అందరూ ఏదో చేస్తారు కానీ దీనికి వెన్న కావాలండి ఇది వెన్న అండి వెన్న తర్వాత ఆముదం అండి పులస ఇది ఎంత ఆరోగ్యం అంటే అంత ఆరోగ్యం హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా తినటానికి ఏమి జంకవలసిన అవసరం లేదు ఇది ఆవకాయ నూనె అండి ఆవకాయ పచ్చడిలో ఉన్న నూనె వేసుకోవాలండి తర్వాత తగినంత చింతపండు తగినంత చింతపండు దాంట్లోకి కా కరివేపాకు లాస్ట్లో మనం ఈ కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి బెండకాయలు చెప్పానండి ఈ కూరలో బెండకాయలు కంపల్సరీగా వేసుకోవాలండి లాస్ట్లో వేసుకోవాలన్నమాట చేప కంటే బెండకాయకి ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుందండి ఈ బెండకాయ కోసమే పోటీ పడతారు చాలామంది ఈ కూరను మొత్తం కూడా మనం గానుగు నూనెతో వండుకుంటే దాని టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుందండి గానుగు నూనెతో ప్రత్యేకంగా గానుగు నూనెతో వండుకోవాలి గానుగు నూనె అంటే నువ్వుల నూనె పప్పు నూనె అంటారు ఇది ఈ నూనె ఇప్పుడు దీన్ని ఏ ఇది ఏంటంటే ఈ చేపని అందరూ కూడా చేపల కూర ఎప్పుడు కూడా మట్టి దాకలో వండితే చాలా టేస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా మళ్ళీ మట్టి దాకలోకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు అదే ఆరోగ్యం అని కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా చేపల కూర అంటే మట్టి దాకలోనే వండుతాను మిగిలిన చేపలు ఆప్షనల్ అండి అది మట్టి దాకలో ఉండొచ్చు మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఉండటాన్ని బట్టి కానీ ఈ పులస కూర మాత్రం మట్టి దాకలో ఉండి ఇప్పుడు వండి తెల్లవారు తింటేనే దీని యొక్క రుచి అందుకని నేను మట్టి దాకనే ప్రిఫర్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఏ రీతిగా కలపాలో నేను చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోనండి ఇప్పుడు మనం మొదటగా ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి ఈ చేపల కూర ఎప్పుడు కూడా తాలింపు వేయకూడదండి కలిపి పెట్టుకోవాలండి కలిపి పెట్టుకుంటేనే దాని యొక్క టేస్ట్ ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేయించకూడదు తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అండి తర్వాత ఉప్పు అండి సరిపడినంత కారం అండి తర్వాత ఇది కూడా సరిపడినంత మేము కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటాము అందుకని కొంచెం ఎక్కువగానే వేస్తాం తర్వాత కొంచెం పసుపండి తర్వాత వెన్న వేసుకోవాలండి అప్పటికప్పుడు తీసిన వెన్న అండి ఇది నేను ఎందుకు చేయి వాడుతున్నానంటే ఇవన్నీ మిక్స్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా చేయి వాడటం మంచిదండి తర్వాత ఇదిగోండి ఆముదం అండి నేను అందాజా వేసేస్తూ ఉంటాను అందుకనేసి తర్వాత 
ఆవకాయ నూనె అండి తర్వాత ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలండి ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత చింతపండు ఇదిగోండి ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలండి ఇలా బాగా కలపాలండి ఇలాగా అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు పులుసు మీకు పిసికి నేను మళ్ళా చూపిస్తానండి ఇప్పుడు సరిపడినంత మళ్ళా మనం దీంట్లోకి గానుగు నూనె వేసుకోవాలండి గానుగు నూనె కలపడంతో వాసన వస్తూ ఉంటుందండి చాలా మంచి వాసన తినాలనిపించే వాసన వస్తుంది లాస్ట్లో ఏమన్నా తక్కువ అయితే చెక్ చేసి మళ్ళీ వేస్తానండి ఇదిగోండి పులుసు వేస్తున్నాను నేను చింతపండు పులుసు చూడండి వండకుండానే ఇంకా ఉడకకుండానే చూడండి ఎలాంటి టెక్స్చర్ వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి ఇలా వచ్చే వరకు ఉడకాలన్నమాట అండి అప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ఈ ఈ రకంగా వచ్చే వరకు చూసుకుని ఇప్పుడు ఏమేమి తక్కువైందో వేసుకొని దాన్ని బట్టి పులుసు పెంచుకోవటం లేకపోతే కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవటం ఏదో ఒకటి చేయాలన్నమాట అండి ఇదిగోనండి ఇప్పుడు ఈ రకంగా తయారు చేశాం కదా మనం పులుసుకి రెడీ అయింది వండటానికి ఇప్పుడు కొంచెం పులుసు పోయటం జరిగింది అలాగే కొంచెం నీళ్లు వేయటం జరిగింది కొంచెం కారం వేయటం జరిగింది కొంచెం ఉప్పు కూడా వేయటం జరిగింది మీ మీరైతే మీకు నచ్చిన విధంగా వేసుకోండి కాకపోతే చేప పులుసు అని పులస పులుసు అంటే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉంటేనే చేప యొక్క టేస్ట్ అండి మనం ఇందులో ఎటువంటి మసాలా కూడా వేయక్కర్లేదండి ఎటువంటి మసాలా వేయక్కర్లేదండి ఇదిగో కొంచెం మనం నేను కరివేపాకు వేస్తున్నానండి తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నానండి దించే ముందు కూడా నేను కొత్తిమీర వేస్తానండి తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల్లో దించేస్తాం అనగా కూడా నేను ఇక్కడ చూపించే ఈ బెండకాయలు వేస్తామండి ముందే వేస్తే బెండకాయ బెండకాయ తగలదండి అందుకని జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు వేస్తే మీకు బెండకాయ ఈజీగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి బెండకాయ మళ్ళీ మీకు ఉడికిన తర్వాత మేము నేను చూపిస్తానండి మీకు ఇదిగోండి పొయ్యి మీద పెట్టాము ఇది ఒక వన్ వన్ అవర్ ఉడుకుతుంది ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా ఉందో నేను చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోనండి చేపలో ఉండే జన అంటారండి దీన్ని కొంతమంది సొన అంటారు జన అంటారు ఇది కూడా ఉడు దించే ముందే ఒక ఐదు నిమిషాల ముందే వేయాలన్నమాట అండి లేకపోతే ఇది తక్కువ ఉందన్నమాట లేకపోతే దీన్ని వేరేగా వండుతారు దీన్ని కూడా నేను ఎలా వండాలో మళ్ళీ ఆ వీడియోలో నేను చూపిస్తాను తర్వాత ఇదిగోండి లాస్ట్లో మనం వేయాలనుకున్న బెండకాయలు ఇప్పుడు నేను వేస్తున్నాను ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు నేను చూపిస్తానండి మళ్ళీ తర్వాత అలా అయినయో కూర అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దించేస్తున్నాము అదిగో చూడండి కూర ఉడికిపోయింది నేను ఇందాక మీకు చూపించిన ఆ విధంగా ఆ టెక్స్చర్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో లాస్ట్లో మనం కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత ఇది ఇప్పుడు తినకూడదండి రేపు ఉదయం తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ కూరట్లో ఈ కూరలో గరిటి పెట్టి తిప్పకూడదండి అంత అయిపోయి వేసుకునేటప్పుడు తప్పించి గరిటి యూజ్ చేయకూడదు మొక్కలు ఉడికినాయో లేదో చూడవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత దీన్ని తిప్పాలనుకుంటే చేతితో తిప్పాం కాబట్టి దాకనే ఇలా ఇలా ఊపితే సరిపోతుంది అనమాట మీరు గరిటి పెట్టి మాత్రం ట్రై చేయకండి మొక్క విడిపోతుంది చూసారు కదా కూర రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఉంచి రేపు ఉదయం తినడానికి మేము రెడీ అవుతున్నాము అందరూ చాలా విగ్రస్లీ వెయిటింగ్ 
మేము చాలామంది చుట్టాలను కూడా పిలిచామన్నమాట దీనికోసం అనేసి సరేనండి ఇప్పుడు ఈ వీడియో అంతట్లో కూడా మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కుక్కల అరుపులు వినపడతా ఉంటాయి మాకు కుక్కలు ఎక్కువ అండి మా మా వారి జంతు ప్రేమికులు అందుకని కుక్కలు రామ్ చిలకలు ఈ సౌండ్స్ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఏమీ అనుకోవద్దు అందుకనే కట్టేసాము అయినా కానీ అవి అరుస్తూనే ఉన్నాయి దయచేసి దీన్ని మన్నించమని కోరుతున్నాను ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అండి మీకు కనుక నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు మీరు ట్రై చేసినప్పుడు ఈ టేస్ట్లో ఏమైనా మార్పులు ఉన్నా బాగాలేకపోయినా నాకు తెలి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి నేను సరి చేసుకుంటాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్